Hello guys! Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa poste. Paano ba mag-estimate ng isang poste? Gaano ba kalayo yung bawat poste? Gaano kalaki yung kailangan mong gamitin poste? So talakayan natin kung ano yung kailangan natin kung magpapatayo ka ng bahay. So hindi naman kailangan na puro itsura lang ng bahay yung titingnan mo. Madali na kasing maghanap ng design sa internet, through your friends, sa kapitbahay. Pwede mo nang makuha o makakita ng mga design. Ngunit sa likod ng mga design na to, kailangan natin alam din natin kung ano gagawin natin sa poste. Kaya sinabi natin na poste, isa yon sa pinaka-importanting parte ng bahay. Siyempre, pine-prepare mo yung bahay mo sa mga kalamidad. Earthquake, Uh, kailangan kung gagawa ka ng bahay, i-consider mo yung pundasyon. Sabi nga eh, dayain mo na lahat. Huwag lang yung pundasyon. Yung bahay nyo, yun yung uh, pinakahaharap sa darating na uh, panahon na kung mayroong kalamidad na darating. Aside from estimate, tignan natin yung mga detalye. Okay? Let's go! Okay, ano ba yung idea na size ng poste? Usually yung poste, kung dalawang palapag yung tatayo mo, eh pwede siyang square or pwede siyang rectangular. Ano ba yung minimum at maximum? Square or two-story. Ten inches by ten inches. Or pwede rin siyang 8 inches by 12 inches. Pero yung bakal na gagamitin natin, dapat at least 6 lang, kung dalawang palapag. Ito rin, kung ano, 6 siya. Ano yung size natin na gagamitin dito? Gagamitin natin dito sa bakal na yan is 12 millimeter diameter. Ito rin, 12 meter 12mm diameter reinforced bar. Ngayon, kung ganito yung magiging size natin, dapat meron siyang stirrups. So, pagka natin stirrups yan, ang size ng stirrups natin, ang gamitin natin is 10mm diameter. So, ganun din to. Ano ba yung minimum spacing? Yung minimum spacing spacing ng isang poste poste sa poste eh kung umabot ka na ng 2.5 meters kailangan postihan mo na yan kaya lang huwag nalampas ng 5 meters ay pag lumampas ka ng 5 meters kailangan mo na ng tulong ng structural engineer. Ngayon, kung mahaba, mahaba, maximum yung gagamitin mo, mababago rin yung size ng biga. Kung may clean naman, yung biga medyo liliit, yung beam. Halimbawa, meron tayong design. Kung yung lahat ng corner mo, yung gagamitin mo, is ganito yung design. Ngayon, tira natin kung alin yung dapat. Di ba pag nagbubuhat ka ng isang ano, tatlo kayo, yung pinakagitna, siya yung pinaka walang masyadong dala kasi pwede siyang mandaya eh. Pero pagdating dito sa poste, eh, kung alin yung nasa gitna, siya yung nahihirapan kasi kung i-divide natin lahat ng weight ng flooring at ng beam, ang may pinakamalaking dinadala is itong nasa gitna. Gusto nyo dagdagan yung bakal nito, gawin yung, I mean, lakihan yung bakal nito, gawin nyo itong 16 mm diameter. So, mas okay yon. Tapos ito, as is lang, pwede na siya yun lahat ng nasa corner. Ito, kung gusto nyo yung gawing
yung apat 16 mm diameter yung dalawa pwede mong gawing 12 mm diameter so paggawa niyo lang yung ganung size ng akan okay ngayon estimated natin tong given natin na to so gaano ba kataas yung poste ang poste kasi meron pa siyang nakabaon So, kung dalawang palapag yan, may beam dyan. Ha? Pagkatapos, meron siyang stirrups. Ganon din sa second floor. Meron siyang beam. So, kung, na kung nakabawin siya ng Say, ito is the, say, 30.3 meters. This is 1.5 meters. So, ang total nito, ang total nito, mula sa baba, sa ground floor is 6 meters. So, gano'n yung height, yung poste ito. Mula dito sa ibabaw ng pinakaputin. So, ito yung estimated lang natin. So, huwag muna natin isama yung footing. Okay? So, gano'n ba yung area na gagamitin natin? Suppose, kumamit tayo ng area na triangular. Tapos, gawin na natin na pare-pareho na yung, yung bars na to, yung main bar, yung apat na 16mm diameter at saka dalawang 12mm diameter para pare-pareho na so yung size natin na to ng poste sabihin natin tong is uh, 0.2 meter and 0.3 meter So, 8 by 12. 8 inches by 12 inches. Now, ilan yung gamitin natin? Sabihin natin pare-pareho ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. 9. So, 9 na poste. So, ang gamitin natin is 9 multiply by kasi is, that, that, that is uh, length times width times height in volume. So, volume multiplied by number of pieces. It is uh, 7.5 meters mula dun sa poste kasi ito nga sila alam is puti. So, dun tayo sa poste. 9 times 0.2 0.3 times yung height 6 plus 1.5 that is 7.5 meters. So, gaano yung total volume ng lahat ng poste na to? This is equals to 4.05 cubic meters. So, gaano ka dami yung cemento? So, yung cement, yung 4.05 cubic meter, ako binumultiply ko ito sa 10, that is equals to 40 bags of cement. Tapos, ano yung kailangan pa natin? Sand is 4.05 multiply by 0.5 yung proportion niya that is equals to approximately equals to 2 cubic meter yung gravel 4.05 cube multiply by 1 that is equals to approximately equals to 4 meter cube. Pero itong sand natin na to, that is 0.5 nito, ginagawa na natin tong 3 cubic meter. Kasi, amitin natin natin din, minsan, sa sobrang dami ng graba, yung proportion na 
one, two, four. Masyado maraming graba. Kap, uh, misan ako, ginagamit ko is uh, one, two, three. Or nadamihan ko lang ng konti yung graba. So, para huwag masyado mga ibabaw yung uh, graba. Pero yung iba, kung gusto naman sumunod dito sa ano, sa proportion doon sa estimate, pwede naman. Okay. Yung reinforcement ng poste, eh, madali na namang estimate yan. Isa nagde-direct counting lang, pwede na. Katulad dito, apat. Apat na 7.5. Apat na 7.5 meters. Lumalabas. Isang, uh, apat na isang buo yun. Tapos may 1.5 pa. Kaya lang meron pa siyang kailangan na ano, i-splice. Tapos i-bend mo pa yan. And then i-bend mo pa yung bandang taas or ipapalampas mo pa yung bandang taas. So lumalabas, isa't kalahate yung bawat ano na to. Isa't kalahate, isa't kalahate, isa't kalahate. So yung apat na to, bawat post eh, merong tatlo, saka tatlo, anim. Anim na 16 mm diameter. At sa kamay, tatlong 12 mm diameter. So, ilan yung posti natin? Times sa uh, times 9. Multiply by 9. So, ano yung mga vertical bars natin? Yung mga main bars. So, anin na, no? Uh, 16 mm diameter. Siyang yung poste. Yeah, 54 pieces. Ito yung 12 mm naman. Yeah, 27 pieces. Stirrups. Chinag po na lang yung stirrups. Ito. 0.3, 0.2. Yung mas maliit naman niya kasi nakapasok yun sa loob. So, hindi lang point. Mas maliit pa sa 0.3. So, lumalabas. 1 meter yan. So, 30, 20, 30, 20. 1 meter yung pegot, pero magiging ano ko pa ganun. So, lagay na natin na 1.2. Bawat stirrups, lagay na natin na yung total nito is 1.2 meter. So, bawat isang piraso ng piyasa magagamit mo is <coughs> makakakuha ka ng 5 pieces. So, ilang piraso ba yung magagamit natin sa stirrups? Number of stirrups equals to yung total length nito is 7.5 divided by 0.20 spacing natin is 0.20 pero pagdating dito sa malapit sa post eh, dagdagan na lang natin kasi masinsin doon sa nanggaling sa iba ba at saka dito sa malapit dito sa tiga so check po na natin okay this is 37.5 or approximately equals to 40 pieces dahil nga sabi ko dikit-dikit yung malapit dito mayroong 5 uh, spacing na uh, 5 cm, 10 cm naman 3.5 cm 5 10 cm and the rest is uh, 20 cm na so gawin na natin tong 50 pieces dahil dun sa spacing natin o as in sin. So, 50 pieces. So, bawat piraso, gagamit tayo ng um, isang piraso, nakakalima tayo. So, we have to divide it by 5. So, it is question 10 pieces na 10 mm diameter means uh, steel bar. So, kailangan na natin ng 10 bawat poste. So, yun ang poste 9. So, kailangan natin ng 90 pieces uh, 10 mm diameter ring for steel bar So, ito na. Ito na yung mga total natin. So, pwede na mo mag-canvas kung magkano to. Ito yung mga gagawin natin. We have cement, 40 kg cement, 40 bags. Sand, gawin na natin 3 cubic meter. Gravel, 4 cubic meter. And then, yung mga rebars, uh, 
uh, 6 times, uh, bali 54 pieces ng 16mm diameter, uh, RSB, 27 pieces ng 12mm diameter, at saka 90 pieces na 10mm diameter na reinforced steel bar. So, bigyan na lang ng tie wire. Ang tie wire, ang uh, kilobawad post, eh, time is uh, 9. So, pwede ka nang gumamit ng isang buong rollo, yung 30 kilograms na uh, tie wire. Okay, that's all for today. If you like my video, please do like, subscribe, and hit the notification bell. Thank you very much.